tratado de comunicarme con el presidente Ñul para decirle lo que pensaba. Este, no he podido comunicarme aún, este, pero me parece poco feliz este, que un equipo que está jugando en la misma liga que yo este, intente eh, sacarme del técnico este, que tiene un contrato vigente, que tiene su salario al día. Entonces me da la sensación de que a veces estamos vulnerando determinados códigos de respeto que me parecen que no son los lógicos. ¿no? Nosotros como club no, no, simplemente le estamos ofreciendo un contrato sin poner nada de recesión de contrato contra el Olimpo. El martes, el martes tendría que, si todo va bien, estaría en Rosario. ¿Será el viernes se dirige a Cela? Esa es la idea, si no se complica ningún tema, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Planeta Newbels. Aquí reemplazando al conductor amigo Hernán Cabrera, que se tomó unos días de descanso, pero... Haciéndole el aguante a New Soul Boys con todo el equipo que está completo. Ale García, los saludo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Todos bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien. Muy bien. Fede González, ¿cómo anda usted? ¿Bien? ¿Cómo ha hecho magia Fede González en el programa el día de hoy, ya se van a dar cuenta. Y Fernando Bravo, otro amigo. ¿Cómo le va, Fer? ¿Cómo andás, eh, Tata, querido? Muy bien, perfecto. Bien? bien. News con nuevo técnico. Ya eh, Osela dejó Olimpo, va a venir a dirigir a New Soul Boys. Ya vamos a estar charlando de eso y por supuesto de muchísimas cosas más de esta dura realidad que le toca vivir al equipo del parque. Pero bueno, hablando vale, de la dura realidad, eh, quedó más que demostrado que News, para mi gusto, no sé si usted está de acuerdo conmigo, News es un equipo hoy realmente que está fuera de competición para la primera división del fútbol argentino. Por futbolistas, por estado físico, por un montón de cosas. Yo voy a coincidir a medias. Bien. Porque ni... Ni Newell será el gran equipo en el, en el resultado frente a Racing, ni es el peor equipo de lo que fue contra Boca. Yo creo que el gran problema de los jugadores de Newell es un problema anímico. Es un problema de que no hay un conductor realmente. Vos Boda hizo lo que pudo, le salió bien contra Racing, pero contra Boca no. Y a, además, con, un, con el gol tan tempranero, fue muy difícil después. Porque... Dos goles tempranero. Está bien, bueno, los dos goles. Uno del vestuario y el otro fue bueno, a los cinco minutos. Sí, a los seis minutos se terminó el partido. Sí, a los seis minutos se terminó el partido. Entonces, en lo físico coincido. Yo me parece que físicamente no está muy bien el equipo de Newell's. Vamos a ver qué pasa. Ahora, con Ocela. Y después, con respecto a lo futbolístico, para mí necesita alguien que venga y ponga los puntos sobre la I en el vestuario, muchachos, porque esto lo estaban manejando los jugadores y nadie me lo saca de la cabeza, con Bernardi, con Gallego, y bueno, vos Boda tuvo dos partidos, 50 y 50. Ahí coincido con usted, Alejandro García. Bueno, y le decía que Fede González hizo magia, porque tenemos hoy un top 5, sí, un top 5 del último partido de eh, New South Boys y Boca Juniors. Eh, Fede, no sé cómo lo hiciste, pero ver, te felicito. Igual pasó dos partidos... El de Central y el de Boca, dos partidos visitantes, prácticamente sin patear el arco, un gol en esos dos partidos, que fue el de Maxi Rodríguez contra Boca, y hay un intento de top five, no prometemos mucho. Por otro lado, vamos a estar repasando cuáles fueron los, entren los entrenadores y los números de esos entrenadores desde el Tata Martino hasta la fecha. Los dejamos afuera, Pizerni y Alunari, que estuvieron un par de partidos nada más, porque el día domingo, a la noche, perdón, el día sábado, Nubes cumplió 100 partidos jugados después del Tata. Uh -huh. Después te doy los números que son bastante preocupantes. Y también, por supuesto, con Fernando sí. Bravo, hablando también de esta realidad de News. Y bueno, Fer, realmente, no sé cómo ves vos eh, el panorama de todo lo que estamos charlando. Eh, vos sabés que siempre me hago la pregunta, o al menos en estos últimos días, lo hacíamos con los muchachos en, en una buena tarde, de paso metemos el... Sí, el chico, en Radio del Plata, Rosario. En Radio del Plata. Bueno, ¿qué le puede llegar a aportar Osela como entrenador? A ver, ¿cuál es el pregamino que trae Osela como para hacerse cargo en este momento de News. Eh, ¿Fue casualidad lo de Racing? ¿Fue el mal momento futbolístico que está atravesando el equipo de Coca que hizo que News de alguna manera eh, saque ventaja en el Coloso y haga un buen papel? Porque Yo te recuerdo una cosa. El último 5 a 0 que News tuvo a favor en fue, el Coloso fue un equipo de Racing. Fue un equipo de Bernardo. Contra, contra Unión. Fue el gol que había marcado en su momento después de su vuelta, de su retorno. El gringo Heinz, te recordarán. Ah, el gringo Heinz marcaba después de su retorno a News. Ahora, insisto, ¿tendrá la capacidad suficiente Diego Sela como para manejar este tipo de grupos? Porque no nos olvidemos, hay mucha jerarquía en el plantel de News. Maxi Rodríguez, jugador con mucha experiencia. Nacho Escoco, ¿tendrá los argumentos, tendrá el semblante 
¿Tendrá el carácter que necesita hoy un técnico para elegir este grupo el señor Osela? Bueno, y veremos también, yo me conformo, ¿sabes con qué? Sinceramente, ya después lo charlamos, con que Osela lo paren que sea defensivamente bien al equipo. Bueno, de eso vamos a hablar, ahora, después ahora, te voy a escribir un poco la mentalidad de Osela. Sí, los equipos de son más defensivos que obviamente... Sí, que pero defensivos. presiona mucho en mitad de cancha. Bueno, ahora vamos a... Y también eso tiene que ver con la parte física. Obvio. Por eso, hay que ver este, eh, cómo se maneja todo eso. Ya lo vamos a estar charlando en un ratito nada más. Le voy a presentar a Rocío Díaz Conis, que está con las redes sociales. Si me acompañan, por favor, la saludo. ¿Cómo le va? Ah, ¿Qué bien. tal? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, la consigna era saber, eh, la gente de News, qué opinaba de la contratación del nuevo técnico, de Diego Así Sela. Así es. Vamos a ver qué dijo la gente acerca de la contratación de Diego Sela. Esteban dice, pierde tres partidos y muchos van a querer que se vaya seguramente. Va a necesitar tiempo para obtener resultados, si es que los logra obtener. Y con el presente actual de News, todo el mundo va a querer resultados inmediatos. Es todo un tema. Sergio dice, creo que va a necesitar tiempo. Es verdad que si no muestra resultados rápidamente se le va a complicar. Toda la suerte del mundo porque es leproso y quiere lo mejor para el club. Sabe que tiene una dura ¿eh? puerta que abrir y si le va bien, va a abrir muchas puertas. Dice. Muy bien, perfecto. Robert dice, no sé si será mejor traer a este DT, falta mucho para aprender como técnico. Quiso salvar a Colón y se terminó yendo a la B. Y en Olimpo no sacó buenos resultados, pierde un partido y empata uno. Se le va a venir las críticas, dice él. Espero que me equivoque, pero si queremos mejorar el club, tendríamos que haber apostado a otro DT. Marcelo dice, una incógnita, veremos cómo se maneja. Si siguen jugando Cáceres, Domínguez, Coco y demás carretas, Ahí dice está, ¿eh? Difícilmente logre resultados. El cambio tiene que ser de técnico, pero también de jugadores. En un ratito vamos a ver la gente que opina en Twitter, también esta vamos consigna. ¿eh? Miti y Miti están, sí, ¿eh? Sí. Hay gente que lo apoya y hay gente que está totalmente en desacuerdo que esté Ocela. Bueno, yo algunas este, opiniones la, las comparto. Y por supuesto que ahora lo vamos a ver en un ratito nada más, como decía Fede, con el tema de los técnicos post Tata Martino, pero Sela, aunque sea, fíjense, y me parece a mí que no me equivoco, tiene que sea 10 minutos más de técnico que todo lo que vino antes de, de Martino. Y eso ya a esta altura es importante. Pero vamos a ver con qué expectativa la gente en Twitter también refleja la consigna que tenemos. Después lo vemos. Gracias, Rocío. Ahora con la gente de Kremer vamos a presentar el Top 5 aquí en Planeta Newbels. Kremer, materiales eléctricos para el hogar, la construcción y la industria. Desde 1933 en el Gremio Eléctrico. A Kremer lo encontrás en San Martín 1935 o llamando al teléfono 482-6209. Y el Top 5 arranca así de esta manera con el puesto número 5. Y un Zain que tapa un mano a mano a Palacios con el pie. Ahí, en manera espectacular, el arquero leproso. En el puesto número 4 va a venir el Seba Domínguez. A la salida de un córner intentará una volea o algo de eso. Y va a las manos del arquero. Y en el puesto número 3, otro córner. Otra jugada de pelota detenida, centro de Mugni. Y Seba Domínguez nuevamente muy débil. Puesto número 2, una de las pocas llegadas que tuvo Nielsen durante el partido. Un remate de media distancia de Denis Rodríguez, desviado. Exactamente. En el puesto número 1, y sí, tenemos el gol de Maxi que definió con la calidad que tiene Maxi Rodríguez para poner el descuento. Y el bonus, Diego Sela, el nuevo entrenador de Newells, me pareció que a falta de imágenes en el partido, ameritaba anunciar el nuevo entrenador ya de manera prácticamente oficial, porque lo anuncian el miércoles por, por la mañana o por la tarde, todavía no está definido. Seis partidos, que no gana ahí, el limbo, hoy hablan ahí, de seis partidos. No, cuatro no. de ellos, eh, no, seis o sea, partidos. Diego Sela. ¿Me, me escucha sí, cómo no. Por favor. Sí, sí, sí. Por favor. Voy a disentir con el amigo Bravo como siempre. ¿Por qué? Porque... O sea, y voy a coincidir con usted. A ver. Por lo que dijo de Osela, sí. tiene más partido. Y recuerde que agarró Colón, que era un fierro caliente. Sí. Y e hizo una muy buena campaña. Y agarró un Olimpo prácticamente descendido, que había perdido muchos partidos. Y lo dejó en primera. Entonces, que lo vamos a criticar por los últimos cuatro partidos que jugó en Olimpo? Cuando la gran queja de Osela era que no le trajeron los jugadores que él pidió. Y que le desmantelaron el y equipo. Le, y le desarmaron usted, el equipo encima. Pero, usted, no, señor usted, García, discúlpeme, sí. discúlpeme. Disculpeme. Entonces, para mí tiene carácter usted, para este Usted está vestuario. tirando un pergamino hacia Osela porque lo salvó del descenso al de Bahía Blanca, porque lo sacó de una situación incómoda Colón. Sí. Pero y, no tenía los jugadores que tiene hoy en New York. Claro, y, y usted piensa que Osela se lo trajo para qué? Para que haga una buena. Digamos, para. Porque Newell tiene que Osela, pelear algo. Osela, para mí se lo trajo para ordenar a este no, equipo. Perdón, Newell no es que tiene que pelear algo. Newell hoy por hoy tiene que ganar 
Diego tiene y que jugar cuando empezar a pelear algo. Diego, si no saca una buena cantidad de puntos claro, el va, próximo año, muchachos, va a estar complicado. Sí, Recor Recordemos una cosa. Ahora desciende uno. Eh, el próximo año peligra su permanencia. Son, si cuatro, así. son cuatro los que descienden en agosto del 2017. ¿Está bien? Claro, sí. Entonces, hay que hacer una buena campaña porque se va eh, la de promedio Tata. de Tata Martino. La de Tata son Además, hay una realidad. Puntos. No nos olvidemos de algo muy importante. En junio hay elecciones en News. Bueno. Y hay que ver si Osela es del riñón de quizás los nuevos dirigentes. Ah, ver, ¿por cuánto es el contrato de Osela? Por un Osela año. tiene contrato hasta junio del 2017 porque tiene que ser por 18 meses. Sí. Con un apéndice, por decirlo de alguna forma, que en junio de este año puede reverse su continuidad. Su continuidad según la, la comisión, comisión que asuma. Porque lógicamente cada comisión debe tener su caballito de batalla que decir, bueno, yo candidato a presidente lo llevo a Ale García porque Ale me da chapa y demás. Y vamos a definir una cosa, digamos, antes de ver eh, los entrenadores post eh, Tata Martino, aquí en este informe de Planeta Newell. Que también hablando de las elecciones, todavía, digamos, no están las agrupaciones oficializadas, ni quiénes van a ser los candidatos de tal o cual agrupación. Ojo, porque puede haber también alguna sorpresa. Algún político que se quiere postular a presidente, ¿para qué agrupación va a jugar? Por El allí oficialismo se... mismo. ¿Eh, ¿Cómo? El oficialismo mismo. El oficialismo mismo, con De Soti que se nombró sí. eh, como candidato a presidente. Todavía me dicen la posibilidad de la reaparición o de la aparición de Marcelo Bielsa sí. en este tema... Político. Yo, voy a hacer, yo voy a hacer una pregunta, y en esto no sé si voy a ser tan duro con el señor García, y hacia los dirigentes de News. ¿Por qué se lo trae Osela? Porque el resto dijeron que no y no le quedaba, no le quedaban otra alternativa. Y Gamboa dijo que no. Gamboa, encima. Milito dijo que no. Milito dijo que no. Gamboa lo echaron el lunes por la tarde de Chacarita. Ah. O, por falta de resultados, había perdido contra Patronato de Paraná por el Nacional B y se quedó sin trabajo. Por ejemplo, porque uno dice, Osela no tiene partido ganado en el campeonato, pero Gamboa lo acaban de echar del club. Uh -huh. Pero Milito, recordemos que dijo que no. Bueno, a Caruso, que la gente no miraba mal. Lo que pasa es que con esta comisión directiva, con todo lo que dijo Caruso de esta comisión directiva, era imposible que viniera. Pero bueno, y ni aparte necesita... Osela, no, no te olvides que fue sí. ayudante de campo de Sensini. También. Ah, y hablando de Sensini, Sensini, esta comisión directiva, le dio la responsabilidad a Sensini para traer. Los refuerzos en este torneo y ahora la responsabilidad... Y por ahora no cumplieron. Eh. ¿Cómo? Y por ahora no cumplieron. No es... cumplió nadie este equipo. Exactamente. No Salvo algunos chispazos de advíncula en el partido contra Racing, el resto... Eh, tengo que presentar este informe entrenadores post Tata Martino con Plenit, que es la obra social eh, privada del eh, sanatorio de la mujer. Con Plenit, medicina privada, vamos a presentar entonces este informe que tiene que ver con los entrenadores post Tata Martino, Fede. Así es, porque el día sábado se cumplieron 100 partidos desde la salida de Gerardo Martino, así que comenzamos un poco repasando lo que fue aquella campaña del Tata, que culminó con el campeonato, 71 partidos jugados, 36 victorias, 18 empates y 17 derrotas para que el Newell, recordamos que varias de esos partidos también tienen que ver con lo que fue el marco de la Copa Libertadores, sin lugar a dudas, el mejor entrenador en la gestión Ricobelli. Sí, se puede decir un oasis dentro de todo este caos que estamos este, viviendo, porque recordemos que Martino también lo agarró una situación muy comprometida con el tema de los promedios de Lorente, descenso, ¿no? todavía. Exactamente, todavía estaba Lorente. Era el, este oficialismo. Sí. Luego se va Martino, asume Berti, como el primer entrenador de la casa, el primer hombre de las inferiores, con 37 partidos jugados, 13 victorias, 14 empates y 10 partidos perdidos. Y a un punto, podría decirse, de ser el campeón. Ni lápido un campeonato. Oh. Lo tenía en las manos. Era después, ganar tres partidos más después, después de Después de lo que clásico. fue la fecha 2 en el Clásico. Un o partido un, sí, un partido más después del Clásico. Increíble. ¿eh? Se después del Clásico no ganó más. Luego de Verdi estuvo el interinato de Lunari para que finalmente, luego de 42 días, asuma Gustavo Arragio. Estas son las imágenes de la presentación con la cámara del club. 19 partidos jugados, 6 victorias, 7 empates y 6 derrotas para Arragio que se fue creo yo, de una manera muy despectiva para con la persona, no el entrenador, la persona, el humano, porque todavía estaba eh, Raggio dirigiendo una conferencia de prensa, Lorente sentado a la par, asumiendo que iba a agarrar a Américo Rubén Gallego. Un gallego que llegó con la chapa de, de aquel nuevo campeón, con la chapa del hombre duro que iba a ordenar este vestuario, y en 14 partidos consiguió 6 victorias, 5 empates y 4 derrotas con una salvedad. Luego de Berti el mejor promedio, casi el 50% de los puntos, porque fueron 23 unidades las que sumó Rubén Américo Gallego, luego de que 
lo dejen ir simplemente porque no convencía en su juego. Creo que fue el principal de los motivos porque en, en cuanto a puntos ha tenido una, buen, una buena cosecha. Y finalmente Lucas Bernardi, cuyo ciclo terminó luego del partido contra Central hace unos días. Pero 18 partidos jugados, 5 victorias, 7 empates y 6 derrotas para el último entrenador de Newell's previo a la llegada de Diego Sela. Esa, esa imagen es cuando Bernardi asumió como técnico. Claro, ¿no? exactamente. No, o sea, digo, la imagen de, de Bernardi cuando se fue eh, envejeció ah, 20 años. Ah, Bernardi. Pero, o sea, no estamos no. hablando que en el lapso de 3 años sí. menos, 2 o 3 años, News fagocitó a 4 técnicos. Sí. Sí, 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 con, no, dos interinato. con dos interinatos. Con dos interinatos. Que a uno lo dejó salir, que fue el de sí. Lunari, creo yo, un entrenador de la casa que quizás más proyección tenía. Y el de Lunari ahí se podría ver. Se ahí, 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 ahí hubo una Cuando se sí, habla sí. de proyecto a largo plazo. Sí, no existe. Es una mentira. Hoy para en el mí. fútbol argentino no existe. Para mí es una mentira. Perdiste dos partidos y te vas. Para mí es una mentira. Y creo que me parece que lo de Lunari fue un error. La ida del Tolo Gallego fue un error, pero me parece que, como decía Ale también, los jugadores también hicieron mucho para que Gallego se vaya pero mucho hicieron dentro de la cancha, dentro de la cancha, porque el jugador no hay que, eh, no hay que convencerse de que el jugador dice delante de cámara, sí, lo bancamos al técnico porque está con nosotros. No, muchachos, ustedes, los jugadores lo bancan adentro de la cancha al técnico. Pero te hago una pregunta. Adentro entonces, de la cancha. Sí. Porque se dijo en su momento que los jugadores hicieron mucho para que Berti se vaya. Después se dijo que hicieron para que Rayo se vaya. Para que Gallago se vaya y ahora para que Bernardi se vaya. Y sí, todas internas. Todas internas. Y la declaración de Maxi lo dice, las internas de algunos negocios de pocos que, bueno, evidentemente no querían el crecimiento del club. Por eso lo charlamos en Alejandro. Ahora, Osela, ¿va a poder manejar este vestuario de estos jugadores? Y no lo sabemos. Eh, por ejemplo, vos recién mencionabas al Tolo Gallego, que llegaba con su currículum y ya todos conocíamos, aquel gallego eh, soberbio a la hora de manejar un grupo. Pero digo, estos dirigentes, no nos olvidemos, lo trajeron como un manotazo de abogado. Sí, pero para mí... Porque habían Gallego, experimentado con Berti, habían experimentado con, con Raggio, con Lunari, Lo y no fue para nadie bien, y dijeron, y perdemos credibilidad, se vienen las elecciones y tenemos que traer... La gente lo pide a Gallego, bueno, tenemos a Gallego. Después pasó lo que pasó. Pero, agarró pero Gallego no, porque los dirigentes, había gran parte, y lo charlamos mucho tiempo con Hernán Cabrera, con el negro en, en la radio. Sí. Esta dirigencia, gran parte, no consensuaba con la llegada del Toro Gallego. No estaban... No. Muchos no estaban de acuerdo... Es cierto. Se lo trajo un manotazo de abogado. ¿Y sabe cuál era el argumento? Que ya estaba viejo, que estaba cansado, que quedó demostrado. No tuvo. No era el gallego del Se quedó en el tiempo. Se quedó en el tiempo y ya no tenía las ganas de discutir. Es como si hoy le tirás ah, un de equipo al Flaco Menotti. en un vestuario como se plantaba en su momento. Claro. Pero es como River, si hoy le tirás un equipo al Flaco Menotti. Y, y, y recordemos también que algunos jugadores se quejaban por lo bajo también de que el técnico era más el hijo que él. Exactamente. Daba, en algunos partidos daba la, 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 la directiva más. Un gallego que vino. Habrá dicho, bueno, voy a ver qué puedo hacer. Este, bueno, eh, nada, lo de Ocela entonces es una expectativa donde no sabemos... Un mar de digamos, incertidumbre, vaya claro, a saber cómo Al final te voy a dar el dato que, que tengo de viendo de Ocela, sobre Muy el final del programa. Perfecto, bueno. y decir, digamos, ¿no? Como un dato, eh, Ocela pondrá algunos jugadores que todavía no hicieron aparición en este torneo y que en la pretemporada... Algunos, como el negro que cubrió la pretemporada allí este, donde estuvo Núñez, eh, jugaron para uno y para el otro equipo y que después en primera no aparecieron. Digo, caso Pide Franco. ¿Por qué no juega Pide Franco? Aunque sea Valenzuela. Valenzuela. Ahí tenés otro. En la pretemporada lo veíamos. Digo, ¿por Mira. qué no claro, la pero, chance eso? Y basta de... Yo te digo sinceramente. ¿eh? Bueno, pero se la trabaja mucho con inferiores. También, por eso te digo mi opinión. ¿eh? Y, y los que estuvimos en Cacha Boca viendo el partido... Fue el corolario de, claro. de mucho. Basta de Cáceres con Pero, la camiseta de News. ¿Sabes muchacho? qué pasa, Tata, eh, querido Ale y, y Fede? Basta, ¿eh? Hay una realidad. News hoy está eh, sí. en el casillero de la urgencia. Sí. ¿Ah? Hoy necesita resultados, News. Si es que no quiere perder protagonismo. ¿Se puede dar el lujo, o sea, de decir, bueno, voy a empezar a experimentar, lo pongo a Valenzuela, lo pongo a Franco... Voy, voy de alguna manera... No, no es fácil no, hacer vos debutar. tenés que venir y poner lo mejor que tenés. Claro, porque no es fácil hacer debutar en este momento. Claro. Pero, claro. Esa es la hora. Pero tampoco podés seguir con un tipo como Cáceres, que es un desastre, no marca, no quita... Y bueno, poner un pibe, bancalo. ¿Por qué no juega pibe Escobar? Porque, otra boca? porque es un momento crítico el de News. Vos no podés poner a un pibe, porque Cáceres, más allá... De, de que hoy no está pasando un buen momento futbolístico. El paraguayo tiene experiencia. Pero Escobar debuta en la bombonera. Es no te olvides que Escobar y es Valle increíble. debutaron en no, la bombonera. También, también no, no, no nos olvidemos una cosa. Este, Seba Domínguez también está 
pesado, talento. talento. O sea, todo tiene que ver con la parte futbolística, anímica y también con la parte, digamos, física. Sí, sí. Eh, me piden una tanda urgente y tenemos mucho más para compartir en esta edición de Planeta New. Estanda, ya volvemos. Guerrero GR1, 150 centímetros cúbicos, freno a disco, llantas de aleación, luces de LED, tablero digital, tecnología de vanguardia. Guerrero GR1, descubrí tus límites. ¿Buscas un traumatólogo? En Rosario y la región, Asís Sport es un referente indiscutido en traumatología y rehabilitación. Consolidado por la excelencia de sus servicios y la super especialización de sus médicos. Apoyado sobre la vasta infraestructura del sanatorio Mapasi. No sigas buscando. En Rosario, la traumatología está en sanatorio Mapasi. Empresas y Consorcios, una empresa profesional en servicios de limpieza. Asistimos con responsabilidad, personal altamente capacitado bajo supervisión constante y productos de primera calidad. Empresas y Consorcios, higiene institucional y de consorcios. Maipú 2536, teléfono 0341 568 2373 www.empresasyconsorcios.com Info arroba empresasyconsorcios.com si estás pensando en el verano, pensá en Bazán Piscinas. Construimos las piletas más hermosas del país y al mejor precio. 341-152-142-632. Funes. Pinceles y rodillos Rosarpin. Productos hechos con calidad, tecnología, prestigio y experiencia. Rosarpin. Desde 1932 te da Todas las manos que quieras. Don Tucci Catering. Servicio completo con la presencia del maestro pizzero. Además, llevamos camareras y personal especializado. Nos destacamos en catering de pizzas, empanadas, tablas de fiambres y pata de ternera con exquisitos panes y salsas que se adapta perfectamente a casas de familia, clubes y salones. Una propuesta integral pensada para todo tipo de evento. Armamos el menú que se adapta a tus necesidades. Contacto, teléfonos 152-717508 o 156-672899. www.dontuchicatering.com.ar Facebook, Don Tucci Catering. Muy bien, estamos en Planeta Newells. Bueno, escúcheme, un día perfecto. Un salón de fiesta de, de eventos que está en Sarmiento 2671. Allí voy a festejar mi próximo cumpleaños. ¿Puedo? ¿Podés? ¿Podés? ¿Por qué no? Perfecto. Ahí lo llamás a Alejandro al 156-919000 y reserva con él. Es para grandes y chicos, ¿no? Para grandes y chicos. Muy bien, 156-919-000, Sarmiento 2671, un día perfecto. Igual sí. a usted le ponen el pelotero. No hay problema. Muy bien, sí, tengo amigos chicos. <ríe> bueno, atención, seguimiento de la defensa de News. Frente a Boca. Vamos a ver esta película Difícil. de terror. D Difícil, no sé si la encontramos a la defensa, pero vamos a intentar a ver. ver algo de lo que fue la defensa. En este caso decidí no hacer un seguimiento a un jugador, ya que la parte más complicada fue el bloque defensivo. Y esto fue lo principal. Comenzar perdiendo los 45 segundos creo que ya te saca directamente del encuentro. Y luego veíamos una defensa, dale, vos estabas allá en la cancha y vas a poder decir lo mejor, pero que intentaba apretar arriba. Sí, y dejaba mucho espacio muchos atrás. espacios atrás. Sí, sí. También porque el medio, con Mateo solo marcando, era medio complicado. No, ¿no? Mateo estaba perdido, perdido. Perdido, porque no tenía relevos él. En el primer gol, para vos de quién fue el error, este, el primer gol de Boca, digo, la llegada de Betancourt solo que se desmarca, me parece que Advíncula lo suelta, ¿no? Capaz que era del negro, pero sí, el negro, solo. No, no tiene marca. Negro, no tiene no marca, tiene exactamente. Marca. O tiene recorrido, pero no tiene esa vocación para seguirlo. Y luego veíamos esto, una defensa, lo que mencionábamos, adelantada, perdida contra... Tevez y Sebastián claro. Palacios, que son muy rápidos los dos. Pero vos fijate que si bien marcaban arriba, marcaban sobre los laterales, dejaban todo el centro del campo libre. O sea, marcaban mal. Marcaban Presionaban mal. arriba, pero mal. Eh, lamentablemente, un Saí se come para mí lo que es el segundo gol, el tiro libre de Tevez. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. A mí me dio esa sensación. Sí, sí, no. Eh, hablando, hablando de Tevez, yo creo que sí, que tuvo, no sé si intención de romperle la, la mandíbula como hizo, pero no fue con buena intención. Todo el mundo que juega al fútbol alguna vez sabe que se va con la rodilla para arriba Mirá, para lesionar al contrario. Se cuida, Nada ya, bueno se sale cubre, de eso. Eh, lo, lo charlábamos con César Jarmi en la radio y decía, eh, yo jugué al fútbol y a veces eh, él, él lo interpretó como, una, la como una mala intención. Y sí, pero es mala intención. Vos tenés, yo hago esta lectura. Es yo también jugué al fútbol, pero eh, digo, es difícil frenarse, ¿eh? Eh, vos cuando pero venís no embalado, saltar. a veces no, no, no te puedes no frenar, puedes ¿eh? Pero es complicado que, viste... No, sí, pero no lo puedes bueno, lo, lo, lo de Lo de D'Angelo, este, me pareció que está o fuera de... De, 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 de tiempo. De, de tiempo, sí. Porque salió 
En tres Sin embargo, centros... en la pretemporada anduvo muy bien, Dancio. Pero fíjate vos ahí, es un desastre. Y debe haber sido difícil también para él volver a la cancha donde comenzó a jugar, que quizás también se puede haber sido sobrepasado bueno. un poco para el marco. Pero va a tener una parada difícil ahora, supongo yo, mirá, mirá, que mirá, será mirá, el arquero mirá. titular los próximos dos meses. Sí, no lo pondrá por Nick, este, Osela, hay que ver, ¿eh? Este, estamos ahí, yo ahí dejaré una duda. Pero fíjate vos ahí, Tevez, en el gol, creo que fue el cuarto de, de Boca, cómo deja parada la, la defensa, mete quinta y los otros están en, en tercera. Ahí hablaba uno de, de, de Carreta. Carreta tiene que ver, este, con todo respeto, es porque me parece que la pretemporada no se hizo. Cuando trabajaban a puerta sí, cerrada, yo... déjenme pensar mal, muchachos, cuando trabajaban a puerta cerrada, era porque no trabajaban, porque tomaban mate. De otra manera no se entiende que estos muchachos no corran. Es Coco no corre, hay jugadores que no corren. Nosotros y en el fútbol íbamos a la mañana... Hoy, si no corres, no podés ni Nos, siquiera empatar. ¿Y consideramos que hay jugadores en este plantel que ya han cumplido su ciclo? Cáceres, yo lo pongo en la periodista Cáceres. Después seguimos, si querés, y podemos ser, tenemos, podemos estar de acuerdo o no. Escoco no sé si está para titular. Escoco no sé si está para titular. Seba Domínguez no sé si está para titular. Hay que parar una defensa y, y el medio campo. No podrías a Mateo y a Villalba. Porque Mateo solo tampoco no puede marcar. Villalba está para volver así. Claro, pero vos, sacás, vos lo sacás a Seba Domínguez. ¿Qué hay? O sea, vos tenés que mirar para atrás y decir, bueno, en esta estantería no tengo, tengo eso. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Coti Fernández, lo único que. Poco. Poco y casi, casi Me nada. Me buen paso. Me buen paso. Como joven. <risa> la, la verdad es que hay poco. Como muchacho. joven jugador. Hay poco. Y el bueno. juvenil este. ¿Volachi? No. Vizal hay un Martínez. Vizalba. No, Villalba. No, hay un Martínez en la defensa que dicen ser muy bueno, pero es joven. Pero hay uno que estuvo en la pretemporada con bueno, ahora. No. En algún momento tiene que saltar a la cancha. Sí, sí, sí. Ahora, pues. en, en definitiva, está complicado el panorama para News. Vamos a ver, Sosela, qué cambios este, va metiendo. Pero bueno, en definitiva, eh, es una expectativa que no era lo que la gente de News esperaba. Es verdad. Hay mucha gente, ahora lo vamos a ver en Twitter también, que opinan sobre la contratación de Osela. Pero no era lo que la gente esperaba. Pero bueno, tampoco y a tres meses de, de las elecciones... Este, y viendo que todavía las listas no están conformadas, este, como decía Morcien, tiene 10 minutos más de técnico que todo lo que se mostró antes de leer a Martino. ¿O no, vale Tiene más partido, ¿no? 10 exact minutos. Exactamente, sí, por lo menos. Yo sigo sosteniendo lo mismo. Bien, me tengo que ir a la última tanda, la última, el último bloque de Planeta News, en un segundito nada más. Pero GR1, 150 centímetros cúbicos, freno a disco, llantas de aleación, luces de LED, tablero digital, tecnología de vanguardia. Guerrero GR1, descubrí tus límites. Pescadería Rosario, la mejor variedad y calidad en pescados de río y mar. Pescadería Rosario, Paraguay esquina Ceballos, teléfono 449-7789. En Funes, a minutos de Rosario, está Ohio, amoblamiento y decoración. Calidad La Valenciana, con precios directos de fábrica. Todos los muebles para la habitación de tus hijos y para vos, los encontrás en un solo lugar. Lo que compres te lo llevamos a tu casa y te lo armamos sin cargo. Sí, escuchaste bien, sin cargo. Ohio, amoblamiento y decoración, te espera en Hipólito Irigoyen 1984, local 1 Funes. Facebook, Ohio Amoblamiento y Decoración Infantil. En la web, www.ohioamoblamiento.com.ar Muy bien, eh, ahora vamos a ver la gente que opina de News sobre la llegada de Diego Osela. Bueno, vamos a ver en Twitter a ver qué dice la gente. A ver, ¿qué te parece la contratación de Diego Osela? Esa era la consigna. Y tenemos acá que nos dicen, así sea el mejor técnico del mundo, es como que te traigan la levadura después de haber cocinado la pizza. Tarde, muy tarde. Uh, durísimo. Hernán dice, el problema de Newells es futbolístico y anímico. Si Osela los puede manejar y enchufarlos, va a ser un buen técnico. Si no, lo muy deja bien. ahí. Perfecto. Eh, ¿Quién la viste? Me viste y me acompaña siempre Mármara, que queda a esquina Dorrego y Brown. ¿eh? Se bien. comunican con Andrea. Con ella al 155 86 44 50. Y le mandamos un saludo también a la gente de Siva. Así es, Siva, que cuida tu salud, servicio médico a domicilio, 50% en farmacias, todo tipo de urgencias, servicios sociales y laboratorios. Siva te ofrece mucho más. Asociate www.siva.com.ar. 420 48 20, corrientes 1502 y sucursales. Y antes de que Fede González me tire lo que tenía que aportar sobre Diego Sela, el nuevo técnico de New Soul Boys, le mandamos un saludo grande a la gente de Slate Tattoo, que es 
El local oficial de tatuajes de New Soul Mall, 20% de descuento para socios. Corriente 715, esquina Santa Fe, local 2, en Ley Tatú. Atención, porque allí hay que meterse todos los tatuajes que quieran del mundo New Soul. Bien, tatuaje al señor Hernán Cabrera, quedó muy lindo. Muy bien, no lo vi. Muy cortito, Tata, lo que tengo sí. que decir. Números al margen, los últimos tres equipos que dirigió Cela fueron los equipos con la valla menos vencida del campeonato argentino. Listo. Bien. Un poco eso trae un poquito de tranquilidad. Porque o por lo menos yo... no le van a hacer goles. <risa> por lo menos tantos goles. O sea, la un técnico que va a defender su arco y que va a presionar a mitad de cancha. Para mí. Y que era número 6 en News en el año 93. 93. Jugó... Un solo partido. Atajaba Leo Díaz en ese un equipo. Un solo partido oficial y jugó cuatro partidos en ese campeonato que ganó Centenario. Creo que lo ganó sí, Gimnasia, que nunca lo dieron como oficial. El torneo sí, Centenario, es verdad. Bueno, nos estamos despidiendo. Gracias, eh, muchachos, por recibirme. Bueno, es un placer, como estar. siempre. Nos reencontramos en la próxima edición de Planeta Newbet. Ya con el negro Cabrera, me imagino acá, este, sentado en la conducción. Chao.